，兄弟连想必各位都已经看过了。得益于这部电视剧的火爆，无论是对军事有些了解的，或者是没有了解的，大多数都听说过美军幺零幺空降师的名号。但是各位有没有好奇过，空降师是怎样作战的呢？只是简单的背着一个伞包从飞机上一跃而下吗？深入敌后的空降兵又如何与上级取得联系呢？今天大兵。就来聊一聊如何进行一场完美的空降作战。空降或者说是伞降作战，是由飞机运载的伞降士兵到达指定的作战区域上空进行空降投放，可以看作是一把直击要害的尖刀。但是由于跳伞难度大，而且进入陌生区域后，如果没有及时与大部队会合，大概率会处于单兵作战的情况，对士兵的能力和心理素质都是一个巨大的考验。因此，对伞降人员的选拔也是格外的严格。各国的伞降部队无一例外都是最精锐、战斗意志最顽强的士兵。想要完成一次完美的伞降作战，除了需要精锐的士兵外，对战场指挥官的能力也是一次巨大的考验。可能这样说大家没有概念。让我们来结合实际案例来一一分析，伞降作战究竟有哪些难点？时间还要拉回到市场花园行动期间，而你作为一名参与行动的美军营长，则需要坐镇后方，调兵遣将，运筹帷幄。一九四四年九月，数架 B 幺七轰炸机从基地起飞，开始了空降任务的第一步行动——打扫场地。在这一阶段呢，需要派出大量的侦察机和轰炸机，对敌方的防空阵地以及关键堡垒群进行轰炸打击，摧毁这些可能会影响空降行动的不确定因素，并且再由侦察机将打击效果进行汇总。在经过对敌军阵地的轰炸袭击后，确保这些敌方防空单位已经被摧毁或者无法对空降行动造成关键性影响后，空降行动的第二步——空降作战才真正开始。一九四四年九月十七号清晨，你目送你的士兵乘坐上一架 C 四七运输机，开始向着荷兰方向前进。为了更好地掌握前线动向，我们设定一个人物。了解大兵频道的人呢，都应该猜到了，这个人叫麦克，是你手下地连的一名上尉连长。按照预定规划。麦克和他的连队成员乘坐一架 C 四七运输机，在到达地点后呢，麦克开始给连队士兵下达指令：“所有人打起精神来，准备散降了。”我再重申一遍，以飞机现在的飞行方向为十二点钟方向，我们的集结点在飞机的右侧三点钟方向，三百米的距离，落地后不要停留太久，应当立刻向集结点进发，开始散降作战。从詹姆斯开始，一个一个往下跳。在接到连长麦克的命令后，地连的士兵开始逐步跳出飞机。当最后一名士兵跳下飞机后，麦克也跳了下去。训练有素的他，在着陆后第一时间就开始整理自己的跳伞包，并且打开了跟自己一块下来的装备包。在拿出里面的武器和弹药后，麦克开始向着规定的集结地点靠拢。在前进的同时呢，又与自己连队的其他士兵相遇了。在相互对上暗号后，双方开始一同向着集结点进发。越靠近集结点时，遇到的友军士兵便越多。在麦克到达连队的集结点后，发现所有人都已经准备就绪，正等待着下一步行动命令。麦克打开地图，标定好自己的位置后，开始向索恩桥方向发动进攻。由于向前的轰炸打击，沿途的许多阵地呢都被德军主动放弃了。麦克的连队并没有遭到较大的阻力，成功推进到索恩桥附近。在空降军的突然袭击下，德军毫无准备，索恩桥被盟军成功攻下。但很快，德军就做出了反应，在埃恩德霍芬集结了大量的德军士兵，并且开始向索恩方向发动反攻。德军炮火和坦克的攻势异常凶猛，麦克呢也只能通过无线电向你求助。我遭到了德军猛烈的攻击，我们没有重火力进行还击，我的阵地要守不住了。我希望 C 连和 E 连能够向我这里进行支援。在收到麦克的消息后，你立刻开始调动军队，并通过无线电要求 C 连和 E 连前往支援麦克的地点。我现在抽调不出多余的士兵，我的阵地也遭到了德军的猛攻。目前能够坚守住阵地，但已经是极限了，完全无法去支援 C 连。通过无线电交流后，你发现 C 连和 E 连也陷入了苦战。
。将他们的情况在地图上标记后，你发现德军已经要形成一个大口袋，将你的这三个连队吃掉。在仔细权衡了战场形势后，你不得不放弃索恩桥阵地，让他们向周围的友军进行靠拢。在总结了历史上多次的空降作战经验后，人们发现空降作战的成功率是低的可怜。空降作战成功率低的一个很关键原因呢，便是缺乏后勤补给能力。由于空降作战士兵身在敌后，几乎没有可以补充弹药的来源，士兵身上携带的弹药基本是打一发少一发。除此之外，部队在完成空降后，还会严重缺乏重装作战能力。己方仅有的单兵反坦克武器，在遇到坦克时就显得太过薄弱了。虽然在冷战期间，空降技术得到了很大的提升，运输机可以空投一些轻型装甲车辆，为空降部队提供火力掩护，但相比防守部队来说，这些轻型装甲并不具备明显优势。因此，空降作战虽然会有足够的突然性，并且能够对敌军造成恐慌，但在现代战争中，除了俄罗斯空降兵作为一个军种经常出现以外呢，各国几乎都不再使用空降战术。进入到二十一世纪以来，美军只进行过三次大规模的空降作战，而空中突击作战的数量则多得数不胜数。空降的光环似乎已经不再耀眼了，许多空降兵都改组成了空中突击单位，就连幺零幺空降师也在名字后面刻意强调了自己是空中突击单位。之所以这么做呢，其实原因也很简单：首先，空降的技术难度很高，空中突击对士兵来说呢，技术含量就小得多了。对于没有经过专门伞降训练的士兵，基本上落地后没骨折也得轻伤，危险系数极高，不仅无法形成战斗力不说，还会成为部队中的负担。落地骨折后，如果周围有友军还好，可以进行帮助；但是要是出现一阵大风，连人带伞都吹到了一个荒无人烟的地方，那这名士兵基本就可以登记在阵亡名单里了。其次，除了技术难度大，随着雷达和防空导弹的普及，还容易遭到防空威胁。在伞兵跳出飞机以前，飞机一旦被击落，将是任何一支军队都难以承受的损失。最后呢，相对于空中突击，空降作战的优势是能够向更远的距离投放大量的兵力，占领关键的位置。但从冷战以来，这种作战需求被大幅度减少了。战争中。能使双方甘愿付出大量损失进行大规模散降的目标已经不存在了，空地一体化的全方位战争模式才是当今社会的主流。散降部队的主要优势是能够在没有陆地通道的情况下部署到敌战区以及敌军后方，进行出其不意的攻击。但空降兵的编队也受到运输机数量和尺寸的限制。一支相当大的部队可以在短短几小时甚至几分钟内从天而降，出现在敌后。随着雷达和导弹的普及，对于慢悠悠的运输机几乎是一打一个准。散降作战也已经不再适合时代潮流了，而接替散降作战的便是空中突击。那么这空中突击又到底是怎么一回事呢？大兵也跟各位详细解释一下。家里有直升机的朋友们可要认真听了。前面说空降作战是士兵带着降落伞从飞机上跳下去，而空中突击呢，则是士兵不带降落伞从飞机上跳下去。当然，这里的飞机啊，并不是在高空中飞行的运输机，而是已经降落停稳的直升机。空中突击是指地面军事力量通过搭乘直升机等垂直起降飞机进行快速机动，夺取并且守住关键区域，并直接与敌后敌军交战。根据美国陆军野战手册，将空中突击行动描述为突击部队利用火力、机动性以及直升机资产的全面整合，在地面或空中机动指挥官的控制下，在战场上进行机动，与敌军交战，并且摧毁敌军，或者夺取并控制通常位于敌后的关键地形。这里啊，要先稍微强调一下，空中突击并不是空运，而且呢，与传统的空降作战也是有较大的差距的。空中突击的根本目的是为了让士兵和装备实现快速转移，并与敌人交战，摧毁敌人或者夺取和占领有利位置，实现立体包抄，并且能够快速击中和转移力量，拥有极佳的机动作战能力，通过速度和突然性打对方一个措手不及。夺取或者维持战场主动权。不过，空突作战的缺点也很明显
，进行空突作战时呢，容易受到战场天气、登机和降落区域的地形、防空火力、电子战设备的因素影响。而且，士兵从直升机上下来之后呢，也应该是缺少重火力和战车的。步兵的机动完全只能靠自己的两条腿，导致空突后士兵的机动性能也比较差。并且空突部队深入敌后，火力支援、后勤补充、防御工事，更是想都不敢想的奢侈资源，属于是优点缺点都很明显的战术，对于指挥官的指挥能力以及士兵的作战能力都有着较大考验。不过，空军突击呢，并不需要进行散降训练，士兵只需要坐在直升机里等着直升机降落，随后呢，连长打开舱门，一个接一个的走出直升机就可以了。相比于空降作战，空突对士兵的要求明显是降低了不少。可能这个时候啊，有部分观众就要说了：空中突击不还得进行锁降吗？锁降可不好练呀。但实际情况是啊，只有在进行特种作战时才会普遍使用锁降。绝大多数情况下，空突作战它并不采用锁降着陆。美国陆军实施空中突击的规模达到一个旅，小到一个连，都可以实施空中突击战术。而空中突击所需要的直升机，比如 A H 六四、U H 六零、O H 五八、C H 四七等等等等，都是由战斗航空旅提供的。美国陆军第一骑兵师、第一装甲师、第一二三四以及第二十五步兵师和第八十二空降师都下辖了战斗航空旅。可能这样讲，大家会听得云里雾里。那么这个时候呢，我们就又需要我们的麦克先生来为我们详细讲解了。这次麦克上尉呢，依旧是幺零幺空降师的地连连长，被部署到了一九九一年海湾战争的前线。此时沙漠军刀行动已经开始了，麦克的连队接到上级的指示，需要进行空中突击作战，占领一军的一条交叉路口。清晨八点左右，麦克的军队开始在指定地点进行集结。几分钟后，数架直升机降落在他们旁边。按照安排，麦克连队登上了属于他们的那架直升机。麦克作为最后一个上飞机的连队士兵，在清点所有人都到齐后，通知飞行驾驶员可以起飞。在飞行过程中，不仅有运输直升机，还有武装直升机在两侧进行掩护，以及侦察直升机进行开路，并且针对飞行轨迹也有着严格的要求。当即将要抵达目的地点后呢？会先派出侦察直升机对降落地点进行侦察任务，如果降落地点确定安全，则可以开始进行降落；如果遭到敌方火力袭击，侦察直升机就会立刻脱离，并且呼叫武装直升机对目标地区的敌方阵地进行打击或者压制，掩护空突部队安全降落。降落后，士兵则需要立刻在飞机周围形成一百八十度的半圆形警戒，也就是走下飞机后，跑出三五步的距离，立刻趴下进行警戒。在飞机离开后，连队成员在连长的口令下进行转移，寻找安全区域或者掩体。最后呢，想必各位看到这里，也已经学会如何进行空降和空突了，希望对大家的日常生活是有所帮助。家里有直升机的朋友，可以自己动手尝试一下。我是大兵，我们下期再见。